Sevgili arkadaşlar, e, Simava hakiki bal aramak için geldik. Hakiki bal bir yerde var. O da karşımda görmüş olduğunuz e, Emrah Berber'de. E, Simav'ın en iyi balı, en doğal balını kendi üretiyor. Bakmayın kendisinin berberlik yaptığına. Dağda, doğada e, arıları var. E, doğal bal olarak, e, Karagovan balı olarak e, Emrah kardeşimizin e, balı görüldü. O yüzden de e, fiyatın yüksek olmasına rağmen Simav'a gelip bu balı almak için yola çıktık. Şu anda Simav'a geldik. E, Emrah kardeşimizin dükkanına doğru gidiyorum. Şimdi inşallah Emrah kardeşimiz oradadır. Ballarımızı ayarlamıştır. Ballarımızı teslim alırız. Çünkü e, bal çok arkadaşlar. E, fakat e, bizim aradığımız bal sadece burada var. O yüzden şimdi Emrah kardeşimizin dükkanına gideceğiz. Balı bir arılar yapar bir de insanlar yapar arkadaşlar. Bize e, arıların yaptığı bal lazım olduğu için. Çünkü hastalıkta kullanılacak. Daha önce e, hastalara gönderdik ve hepsi şifa buldular. Bu da oluyor ki balın doğal olduğu sevgili takipçilerimiz. Şimdi berber dükkanına gidelim. Emrah kardeşimizin dükkanının yanına geldik şimdi. İnşallah buradadır. Bakalım soracağız. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Selamun Ne yaptınız? Ya, Emrah yok mu? Emrah gelmedi abi. Gelmedi mi daha? Bir yere gitti. Gelir herhalde. İyi. Emrah'ı arayalım gelsin bakalım. Ya, evet. Nasılsın? Emrah'ımız geldi. Bizim vallahi geldi arkadaşlar. İyi, çok şükür ya. Sipariş'te var. Onlara <gülüyor> abi hoş geldin. Hoş bulduk Nasıl? Emrah. Nasılsın? İyisin. İyi abi çok şükür. Evet Güzel Emrah ya. dükkanına geldik. Emrah bize Tabii. gerçek balları getiriyor şimdi. Bunlar ne Emrah? Ha bunlar süzme balları. Başkasına ait değil mi? Aha, bunlar tamam. şimdi sipariş vardı da. Ee... Bunlar süzme ballarımız. Senin vallar e, hazır. Hazır değil mi? <gülüyor> tamam. Nerede onlar? Onlar arabada müsait. Arabada. Şey... Evet arkadaşlar şu anda arıların yanına gidiyoruz daha. Bakalım arılarımız ne alemdeler. Kardeşimize şimdi doğal balının yanına gidiyoruz. Bağırası diye geçiyor. Bağırası diye mi geçiyor? Bana? Evet, sumak. Çalı gibi var ya, Hı -hı, yani sumak. ondan sumak abi. Evet. Yavani sumak. Baya <gülüyor> tırmanışa geçtik. Sima ayağımızın altına kaldı. Evet, şimdi manzara. Oo. Tırmanıyoruz da arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle Sima'nın dağına çıktık. Şöyle. Dağın tepesinde şimdi böyle arıların olduğu yere geldik. Doğal bal. İşte arılar burada yapıyor değerli arkadaşlar. Simav kuş bakışı ayağımızın altında kaldı. Şöyle. Şöyle arılara doğru gidiyoruz. Emrah kardeşimizle. Daha elmalar başında duruyor Emrah'la. Abi. E... Don vurmuyor mu burada? Onları toplayamamıştık. Don vurmaz buraya. Hadi ya. O adam ovaya ovadan 45 gün sonra 3 ay sonra plan vuruyor buraya. Allah Allah çok mesela, o şeye, çok ayı enteresan ayı. değil mi? Ha. Buraya vurmuyor abi. Bakar mısınız arkadaşlar elmalar olduğu gibi başına duruyor. Bizim daha hiçbir tane elma kalmadı. Koyunlar yesin bu elmaları. Hayır koyunlar yer galiba. Yen galiba. <gülüyor> Şöyle bir, bir elma yiyelim bakalım. Yaylı elması. Hmm. Kütür kütür. Selamun Aleyküm. Hacı abi. Selamun Aleyküm. Hoş, hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi misin? Ya, Valla ya. Vallahi yaşıyorsun dağda böyle ha? Yaşıyoruz ya. Kızıl anlam. He? Babamla beraber. Babam cuma günü ameliyat oldu. Çarşamba günü ameliyattan çıktı cuma günü. Öyle mi? <gülüyor> ne ameliyat oldu? Fıtıktan. He. Fıtıktan. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Kuzul ağa sıcak yapamıyor. <gülüyor> Temiz hava mis böyle dağda. He? Tabii tabii. Ha maşallah. Simav. Simav ayağın altında. Bir şeyden bile yüksek ya. Karşıdaki dağdan bile yüksek bura. Oradan yüksek abi. Oo. Şurada 
kestane ağır. Karşı arılar... Şurada ağlar işte ha. simav kestanede burada oluyor değil mi? Burada kestane ağır. Eee... Arılar da orada yukarı çıkacağız. Tepe İyi de. çıkalım orada. gel hadi bakalım. Sizi biraz sonra çıkalım abi. Öyle mi yapalım? Biraz tamam sonra, hadi biraz bakalım. Çıkalım. Arkadaşlar vallahi şöyle bakıyorum camdan. Şöyle simav. Nasıl görünüyor? Ayağımızın altında yüksekte böyle abimiz. Keyfi gıcır maşallah şuna bak sopaya da çay demlemiş. Kesinlikle oh oh tabii. oh. Abi sen burada yaşlanmasın ya. İnşallah. He? İnşallah. Maşallah ya. Şuna bak valla. Böyle güzel bir yer. Şuna bak. Oh, Simav kestanesi. <gülüyor> evet. Ya valla burada abi hiç zaman su gibi geçer burada ya. Burada inmez aşırı. Bir de çok güzel yapmışsın bak. Her taraf cam. saat 4 saate düşüyor burada. He? 8 saat 4 saate, 4 saate düşüyor. düşüyor değil mi abi? Çok geçiyor orada. Lan abi burası seyir. Şuna bak seyir tepe. Tam seyir tepe ya. O maşallah ya. Oo. Harika ya. Vallahi harika. Bir de ağaçtan yapmış kış odası böyle. Her tarafını. Çardak gibi şey. Annem gölgelik bir şey atlı demiş. He. Dolabda böyle bir. Tersi. Süper bir şey ya. Vallahi. Burası aşağı burası şey. Kendisi. Muhteşem ya. Evet şimdi Emre kardeşimiz bize kestane çiziyor. Simav'ın gerçek kestanesi. Dağlardan topladığı kestaneleri şöyle kestane çizmezse de olmaz diyor. Aynen şimdi biraz bu birden oldu. Plansız evet. oldu. Olsun olsun. <gülüyor> Ayla, olsun. Abi, daha yok yok inşallah gelir. inşallah. Daha daha çok geliriz artık abi, bal yerin, almaya. Yani. Burası artık evet çok geliriz daha inşallah. Yani. Oh maşallah abimiz şuna bak. <gülüyor> Amcamız şöyle sopayı yakıyor galiba. <gülüyor> Maşallah. Çay demliyoruz. Bir taraftan da kestaneler çiziyoruz böyle. Oh oh oh oh. <gülüyor> Maşallah kuzine de. Abi bura muhteşem bir yermiş ya. Buraya mı suyu 5 dakika daha beklenir. Fark etmez o nasıl istiyorsan. Ayarla biz bunları atarız gideriz. Şey gelince mi şimdi? Fark etmez ya. Duruma göre bakarız. Ayarla duruma göre bakarız. Duruma göre bakarız. Sizin içine koyayım. Direkt tepsi yap. Şeye mi atalım? Üstünde yapalım. Yeter ya. Çok fazla yapma gerek yok. Yeter. Yok abi ya. Yine yine. Sen... Bunun testaneyi de duyduğumuz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah bayıldım ben buraya. Valla bayıldım Abi, ya. Şu an artık kış moduna girdi. Düzenimiz şey yok. Normalde evet. babamlar burada. Ee, gene bir gün burada kalsa bir gün aşağıda kalıyor. Buradan her gün buradalar. İşten çıktım buraya. Ya buradan gidiyorum. gidilir mi Emre aşağı ya? Baksana ya şuna evet. bak ya. Şu şey... manzara. Her taraf şöyle cam simav. Olduğu gibi ayağın altında. Gece var ya bura muhteşem oluyordur ya. Pırıl pırıl orada. Aa. Demir şu bunlar gözükmüyor zaten. Şu gördüğün 10 metre karşısını göremiyorsun yeşillikten. Burada. Evet evet değil mi yazın? Yani lezzetli olur buranın. Ee, her her şey lezzetli olur derse fasulyesinden kestanesi mesela çok lezzetli oluyor. Ya bura Şimdi lezzetli. Buranın lezzet, buranın kestanesini kendi kestanemizden veriyor. Evet. Ee, onu ya yine istiyor kalmıyor sen bitiyor. Evet. Aynı tadı başkasında bulamıyoruz. Bulamıyoruz değil mi? Ha. Temiz hava ne Aynen. kadar kaç metre yüksekte bak. Dağ yani dağın zirvesindeyiz yani şu anda yani. Dağ zirvemiz şey burası şey de yaman. Dağ zirveleri güzel mi? Evet. Güzeldir burası. Maşallah ya. Evet arkadaşlar şöyle e, Kütahya'nın e, Şirin Simav ilçesindeyiz ve Emrah kardeşimizle zirveye çıktık. E, burada Emrah kardeşimizin babasının bir tane dağ evi var ama dağ evi demek Yanlış saray yavrusu diyelim biz. Her tarafı <gülüyor> camlarla çevrilmiş, tahtalarla çevrilmiş kış odası ve muhteşem her tarafından simavı seyredebiliyorsunuz camlardan. Ee, buraya niçin geldik değerli arkadaşlar? Buraya hastalarımıza yani sizlere gönderecek olduğumuz hakiki balı almak için geldik. Ta İzmir gibi yerden geldik. Ve Emre kardeşimiz e, hakiki gerçek bal olduğunu nasıl biliyoruz? Hastalarımız iyileşiyorlar arkadaşlar. Birçok hastamız aldığımız bu baldan gönderdik. İlaçları tabi içine koyduk. Şifa veren Allah ama birçok hastamız çok şükür şifa buldular. Bu da ne anlama geliyor? Balların gerçek olduğu anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Biz de işte tekrardan bal almak için buraya tepeye çıktık. Evet,
Balı kim yapıyor arkadaşlar? Balı insanlar yapa, bir de arla yapa. Biz arlan yaptığı bal almak için buralara kadar çıktık. Normalde bal çok, her tarafta bal var ama bu bal her yerde yok sevgili takipçilerimiz. Onun için buraya kendim yap. On numara olmuş abi gerçekten valla. Biraz daha mat, o zaman maddi durum olsaydı beton falan atacaktım tabanına. Evet. Cemine. Ha, maşallah. Kestanelerimiz patlıyor. Yarlıyorlar. Ya alışkın oldum ben. Ameliyat olduk. iki gün duramadım abi de. Evet abi. Yatakta bir sağ oldum. Bir sola. Üçüncü gün kaçtım buraya. Gel. Oradan bir zina geldi. Üstüne hazır edin. Üstüne. Başın içine atın. Bugün de inanma gitme ya. Gündüz saat yayılsın dedik. Yayılmaz ama. Kaçıyor kok ya. Bizi görünce önümüze koştu abi. O ara bey tanıyorlar da. Tanıyorlar ha. Önümüze koştular bizi görünce oradan yani. Geliyor hemen çek kaç geliyorlar. Maşallah maşallah maşallah. Kok yayılmaz abi. Rast geliyor hemen kaçıyor. Bir şey var mı diye aradığınız anlıyor. Bunu şunu şey yapalım biraz. Kapat da bir iki dakika duruyor. Evet. Ne yapar abi o zaman? Biraz daha yumuşak. Ha yumuşak. soyması Tamamen güzel. Tamamen yumuşak olur. Bakın olacak. arkadaşlar nasıl simav kestanesi <gülüyor> ürünüyor ortadan yani. Abi diğer kestanelerden çok farklı simav kestanesi Lezzet ya. Lezzet olarak çok fark var. Evet diğer aydın kestanesi ki falan değil yani gerçekten. Aynen. Yüzde, çok güzel. Yüzde sekizden fark belli oluyor yani iyi değil bak. Neden, neden böyle lezzetli oluyor bizim kestane? Biraz yüksek, biraz neminden midir, havasından mıdır o şekil yani. Ha. Yüksek olduğu için. Aşısı da yerli, çok eski bir aşı o. Ha. Bu aşı da fark ediyor. Evet. Hatta bir de toprağı, havası. Toprağı, havası. Hepsi fark ediyordur. Fark ediyor Şimdi onu. Burada soğutlama daha çok alıyor mesela burada. Hı -hı. Ağaçlar soğuk daha çok yiyor. Evet. Ondan evet. Mesela aydın kestanesi ya da Zonguldak'ın yani. onlar çok soğuk. Dıkız al... oluyor böyle değil mi yani? Çok soğuk almıyor mesela. Kışın bizim burada çok soğuk geçtiğinden evet. herhalde ağaçlar, ağaçlar soğutlamayı güzel alınca demek ki o şey yapıyor. Nem çok olmaz bizim burada. Evet. O etkiliyor demek ki. Ee, kesinlikle evet. farklı yani tadı yani. Evet. Şimdi böyle bir bezle örtüyoruz arkadaşlar. Bu o kestanenin nemini yumuşadırmış böyle. Yumuşa, kabarsın, yumuşak He, olsun. Kabarsın diye. diye. Böyle daha güzel oluyormuş. Yani buharında yumuşuyor. He, onu da öğrenmiş olduk Hayır. bu şekilde yani. Normalde He. bunu e, yapmadan önce mesela kesip çizdikten sonra 15-20 dakika normal ılık suda bekletirsek o zaman kabuğundan daha güzel çıkıyor. 15-20 dakika bekletip, çizdikten sonra bekletip Hı -hı. sopaya korsak o zaman daha güzel oluyor. O zaman içine su alıyor demek ki yani. Daha böyle yumuşak oluyor. Daha güzel oluyor. Ha, i̇yi biz öyle yapalım o zaman yani. 
İyi bir kez tane nasıl pişirilir onu öğrenmiş olduk yani. <gülüyor> kez tanemizi pişirdik. Şimdi de çay içiyoruz yaylada. Bal almaya geldi ama ziyafet çektiler bize sağ olsunlar. <gülüyor> Allah razı olsun. <gülüyor> evet orada gideceğiz şimdi arıların yanına. Allah uyuyordur. Allah uyuyordur. Şimdi kış uykusundadır onunla ama biz nerede olduğunu sizlere göstereceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle simavın darından yayladan çay içiyoruz. Evet, şimdi çayla kestanemizi yemeye başlıyoruz artık. Şöyle bu soyulur bak şöyle. Kendinden soyuluyor değil mi bak? Aha, kendiliğinden. Çıtır çıtır görüyorsunuz arkadaşlar. Dokun gibi gelir abi. Hiç, hiç kabuk kalmıyor. Anında görüntü. Şimdi gelir bunda da. Maşallah ya. İşte simav kestanesinin farkı bu. Asla kabuk yapışmıyor arkadaşlar. Yapışmaz. Heh. Asıl en büyük şey tadı Heh. yani. Tabi. Şu an. Tamam. Sağ olasın. Hadi bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Arlan başında görüşürüz. Onlar da Arlan yanına gidiyor. Nereye gidiyorsunuz? Gelin bura. Çok enteresan. Aralık ayında Aralık ayının olmuş büyüğünde 14 mü? Kaçı büyüğü mü? Abi 14'ü. 14'ü. Bakın arkadaşlar daha biberler dalında. Daş gibi duruyorlar. Vay be. Sevgili arkadaşlar zirveye doğru çıkıyoruz. İnan ki Simav Dağı'nın en tepesine çıktık. Şöyle size göstermek istiyorum. Arıların neden bu kadar organik olduğunu size göstermek istiyorum. Bakın şöyle. Burası çok yüksek bir rakam ve şu anda ilçe ne ilçe bile çok aşağıda kaldı arkadaşlar. Ama inanılacak gibi değil. Bu yükseklikte bu dağda hala e, meyvelerin başında meyve var arkadaşlar. Gerçekten şöyle gidiyoruz da hala arılara ulaşmadık. Sizlere ne kadar önem verdiğimizi göstermek istiyorum. Yani bal ararken he, sevgili arkadaşlar ne kadar önem verdiğimizi göstermek için buralara geldim. Gerçekten buraya gelmek için 60-70 kilometre yol kat ettik. Bakın armutlar başlarında Aralık ayı 14 olmuş hala armutlar başlarında. Yani hala bunlar don almamış yani nasıl bir şeyse aşağıda olsaydı bunlar don alırdı. Tepeye çıktıkça demek ki don olayı olmuyor. Bunu ben onu anladım yani. kalıyor. Heh. Burada iniyor aşağıya. Yamada kalıyor herhalde burası. He. Hala meyveler başında ya, değil mi? İnanılacak gibi değil ya. Yani, Şu... yani bu sene biraz sıcak gitti abi. Evet, maşallah ya. Evet, tırmanmaya devam ediyoruz arıların yanına arkadaşlar. Dağın tepesine doğru çıkıyoruz. Ha, kestane ağacı arkadaşlar. İşte bakın. Abi. Bakın Simav'ın dağının tepesine çıktık ve bunlar da kestanenin şeyler değil mi? Kozalatlar abi. Kozalatlar abi. Bunlar işte var mıdır? Evet, Daha bak yerde bak kestaneler. Bir tane düşmüş. He, aha bak bak kestanelerin içine bak. bak. Gördün mü işte? Bunun hayvanlar gelir yer işte. İşte bak işlendi. Evet Simav'ın dağına devam ediyoruz arkadaşlar. Arılan yanına doğru. Tırmanışa devam. Akşam oldu ama. Akşam oldu. Hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım. Gözlerinin rengine diyoruz. Ve tırmanmaya devam ediyoruz. Arıları da üçüncü koydum yani şurası da arıları. Evet. İlk, i̇lk zamanla yaparken buraya koymuştum. Kestanelen işte değil mi? Ha, burada. Buradaydı arılarının yeri. Ha. O zaman da yeniyiz. Evet. Sonradan büyüttük işte. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar tırmanmaya. Daha 
ne kadar yüksek rakamdayız şu anda bilmiyorum ama çıkıyoruz. Ha, bin, kusur. bin kusur mu? Evet. evet arkadaş diyor ki bin kusur diyor yükseklik diyor deniz mesafesinden sonuçta çıktık. Evet işte görüyorsunuz. Var abi, masaj Hı -hı. Tamam. Evet Emre kardeş bunlar nedir? Abi bu e, doğal ham balımız. Evet. E, bu da perga. Perga. Bu, perga nedir? Her, bu perga arı ekmeği denir abi. Heh. Bunu e, kısaca anlatmıyor. Bu polenin fermantı olmuş hali abi. Hmm. Bu fermanta polen de diyebiliriz bunlara. Evet. Şöyle abi. Şöyle bu fermanta polen abi. Hmm. Bunlar. Şimdi abi bu <gülüyor> e, çok farklı bir ürün. Çok güzel bir ürün. E, bu polenin 6-7 kat daha etkili bir ürünü. Bu ne diyeyim size? Şimdi e, arılar polenleri ayaklarında çiçeklerden alıp ayaklarında getirirler ya <gülüyor> kovanları. Biz bu kovanlara tuzak kurarız. Polen tuzağı deriz. O tuzakta arılar oradan geçerken ayaklarındaki polenler düşer. <gülüyor> Çekmeceden biz onu polen tuzağı yerinden alırız. Belli bir zamanlar. <gülüyor> arıya, arıya zarar vermeyecek şekilde. Ama biz bunları e, tuzak kurmuyoruz. Polen tuz, polenlerini almıyoruz arıların. Arılar doğal haliyle geliyorlar. Peteklerin, gözlerin içine bu polenleri depiyorlar. Hı hı. Depoluyorlar. Sonra ağızlarından bir enzim salgılıyorlar. Bir sıvı enzim. Bu enzim e, salgılıyor. Sonra aynı zamanda da çok eser, az miktarda bal, eser miktarda da e, propolisle arı sütü salgılıyorlar bu polenin içine. Bu mayalanıyor. Fermento oluyor bu hı hı. salgılarla beraber. Bu belli bir süre duruyor. E, mayalanıyor. Fermento oluyor. Sonra bu probiyotikleşiyor. Abi, faydalı bakteri. Hı hı. Bu, bu yeni çıkan yavrular, yuvasından yeni çıkan yavrular ilk bunları yiyerek hayatlarına başlıyor. Hmm. Bunları yiyorlar. Bunlar hemen e, peteklerin altlarında üstlerinde olur. Arı şeylerin. İlk bunları yiyerek hayata başlıyorlar. Hmm. E, bunun abi faydası yani çok fazla. Üniversitelerde, araştırmalarda yapılan hmm. böyle resmi şeylerde. Bunun birinci en büyük şeyi bağışıklığa çok iyi derece iyi geldi. Hmm. Sonra bağırsaklara bu Bağırsaklarda faydalı bakteri. Yani ne oluyor? Zararlı bakterileri e, ba, faydalı bakteriye düz, geçiriyor, düzenlettiriyor. Hı hı. Yani ikinci beyin olarak geçer bağırsaklar. E, Birçok özelliği var. Yani perga deyince internette hepsi çıkar. Hı. Bu polenden 6-7 kat daha faydalı bir şey. Hı, Mesela hı. bunu günlük insan 7-8 tane, 10 tane yediği zaman bir günlük ihtiyacını alır. Mesela hastalığınız zaman biraz fazla attığı zaman kendini dinç hissedir. Onun sonra kas yapanlar Vücut yapanlar, sonra sporcular, yani sporu, yeni doğan çocuklar, ondan Hı -hı. sonra kabızlık yaşayan, mide problemi yaşayan çok şeye faydası var. Hı -hı. Ee, bunu zaten internette bakıldığı zaman doktorlar falan uzmanlar bunu çok, yani Hı -hı. ben anlat anlat bitmez bunun faydası. Yani abartı demese bunu araştırabilirler bu Hı -hı. arı ekmeği, perga. Yani biz bunu aynı e, ballardaki yaptığımız gibi organik şekilde bunları tek tek biraz zahmetlidir bunları Hı -hı. çıkartması. Az çıkar zaten kovanda. Hı -hı. Tek tek bunları çıkartıp İnsanlara böyle vatandaşlara sunuyoruz. Bunları e, çocuğun bağışıklığı güzel olsun, kendim direncim sağlam olsun, kışın daha çok kışın böyle şey yaptı diyenler tüketiyorlar. Tüketenler de zaten devamlı bize dönüş sağlıyorlar. Zaten bir kavan olsa insana bir aileye 6 ay falan yetiyor zaten hmm. 4 kişilik bir aileye. Çocuklara 5-6 adet, yetişkinlere 10-12 adet e, kullanmaları zaten şey oluyor, yeterli oluyor. E biz devamlı zaten hastalandığımızda biraz keyifsiz olduğumuzda daha fazla atıyoruz bundan. Hmm. Allah'a şükür evrallah çoğu da faydasını görüyor. Ee, yani arının nimetlerinden faydalanmak lazım diyoruz biz de. Ee, i̇nşallah sörevenimiz güzelce devam eder. Ee, herkese Allah razı olsun. Şahin abi senden de Allah razı olsun. Sizden de ee, En iyisini, en güzelini insanlara sunmaya çalışıyoruz. İnsanlar da bize dua etsin inşallah. Çok sağ ol Emre. Allah razı olsun. Senden sağ olsun. Şöyle, evet şöyle arkadaşlar alalım. şöyle bir yerinde kamera var. Kusura bakmayın artık. Abi bu aldığı polene göre tatlım tırak, ekşim tırak, mahoşun suluk bir tadı vardır. Ee, i̇ster balla, ister yoğurtla, ister meyvelerin içinde nasıl tüketmek isterseniz tüketebilirsiniz. Bir de şunu yeni anne sütü almayan çocuklara mama olarak bile yapılıyor şu an. Perga mama diye çocuklara insanlara mama olarak bile bu şu an şey yapılıyor. Onun hassasiyetini ölç ölçmek bakımından diyorum. Bunun tek zararı, zararı değil şeyi insanların e, alerjisi varsa polene hı hı. onu 
tek alerjisi varsa ilk başta zaten küçük bir tadım alıp Hı. alerjisi olup olmadığı belli. Alerjisi yoksa hiçbir şekilde sıkıntı yok yani her türlü. Bebek dahil, anne sütü alan bebeklere dahil bunları kullanıyorlar şu an. Onu hassasiyetini söylemek bakımından dedim. Tabi bunları uzmanlara sorarak, her şeyi sorarak e, bunu araştırabilirler. E, biz bunları, bunlar buzdolabında 24 ay boyunca saplanabilir abi. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlere doğal balığı yedirebilmek için yani ilaçlara katabilmek için İzmir'den Kütahya'ya kadar, e, Simav'a kadar geldik. Yerinde gördük. İnşallah Emre kardeşimizden de gerekli ballarımızı aldık. İnşallah sizlere en kısa zamanda ilaçlarınızı göndereceğiz. İlaçlarımızı yaptıktan sonra video olarak zaten atacağım. Oradan ilaçtan hazır olduğunu anlayacaksınız. Bizden ondan sonra siparişlerinizi verebilirsiniz. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, kanalımızı e, beğenmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Abone olursanız mutlu oluruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.